Yes. Hi, all of you. Good morning. Welcome to the YouTube channel under 24/7 in Telugu. All right. So welcome back, my dear students. I'm sorry for uh, to say this word. Uh, due to some power issues, I am able to come to live so that I am recording this session for you and we are uploading the same. All right. So now all of you like the session, share it and subscribe to our channel. Now uh, we are going to discuss today's the Hindu editorial law. Yelanti, I'm sure you heard. Okay, now. Uh, what is the grammatical content what is the uh, like uh, vocabulary knowledge and what are the reading skills everything we focus right now okay so andaru kuda past session like chestu share chestu mundike lalsana anukunte option okay sir so daniki na mundu ok sir clear ichu ante ikkada sbpo prelims ani cheppesi manam batch clear ga launch chestunnam okay na adi june 22nd nunchi start avutundi ante elloti monday nunchi start avutundi manaku timings vachesi 12 to 3 varaku ee batch timings unnai sir clear ga ओके ना मूड गंटल मूड मूड सब्जेक्ट टीचे जो अवेटे रीजनिंग तरह इंग्ली टीचेस्तान अविधा मैथमेट सर उ मैथमेटिक्स टीचा सिद्ध क्वेश्चन अभी हई लैवल्ल टीचे जोटी सो वेवर बैच में जॉन अवाले खचित बैच जॉन अग सैशन यूटेजे को रईट सो मेरे यूज चाहिए वे मीन गूगल के अट ट्वेंटी फोर सैवन डाट काम अंटे अगर सर्च बाक्स क्लीयर का एसपीपीओ प्रेलम्स ट्वेंटी ट्वेंटी तेलू टाइप इला मैं पिक्चर अभी क्लियर कहूँ अगर यूज चाहिए को वाइट टू जीरो नई यूज वालस अभी केवल लवेन हंड्रेड रूपी में मतमे लभिस्टी सो वे वट इज डे टू डे फ्रैडे आल रईट सो फ्रैडे साटर्डे सड़े मूड रोज मैं टाइम उबी सो वे एला आलोचन लेकु सो मूड सब्जेक्ट क्लियर अंदर जरूरत काबी बैच में जॉन अव्वास को रईट सो नैक्स्ट इक सिक्सटी टू पर्सेज आफ अंजे कहूँ को ईवन एसबीपीओ ती संकल बैच विजयपथम बैच मन इंडिविजुअल बैचेस उ कंबई बैचेस क्लियर का उन्ई सो मेरे ए बैच में जॉन अवाल जॉन अव दट्स नाट अन्यू सो मेरे एम ई मीन सिक्सटी टू पर्सेज आफ का टेक्स्ट बुक्स डैरक्ट फिजिकल काफी आफ द टेक्स्ट बुक्स अंदर जरूरत ओके सो मेरे यूज चाहिए को वाइट टू जीरो नई को यूज वालस अंदर जरूरत ओके सर सो नैक्स्ट इकट्ड चूँ आंध्र प्रदेश एसई कास्टेबल सैकंड बैच अने मन लाइन जरिए ओके सो मेरे यूज चाहिए को वाइट टू जीरो नई को यूज यूज वाल को ऐ थिंक ना फोर्टी हंड्रेड रूपी अंदर जरूरत इधर यूज आरआरबी एंडबीसी बैच मन लाइव में यूज चाहिए को वाइट टू जीरो नई ओके सर सो इंका एवर अट्ठावी फोर सैवन ऐप ने डोन चुस्को इत फ्री आफ कास्ट ई मीन करे अफेर्स वोकाबुलरी डेवलपमेंट का सो इला प्रति सबजेक्ट पैन ग्रिप अंदर जरूरत काबीटी करे अफेर्स बैच ई मीन करे अफेर्स को आटोमेटिक फोर सैवन ऐप अप्लीकेशन मीन ईस ऐस वेल ऐस आइड मन को वर्षन रे वर्षन उबी सो मेरेवर अप्लीकेशन का डन चुस्त रिक्वेस्ट ओके सो इधर सो मन एडिटोरियल चूदा यह विधम एडिटोरियल जरिए सो दिन ओक उद्देश्य अंत क्लियर होता सो वेलकम फास्ट चूँ इक मन को एडिटोरियल क्लियर कड़ी एडिटोरियल के उद्देश्य लाइक सो ई हॉप यू कैन सी ना क्लियरली एट द हई टाइम सो वट इज दिस एट द हई टेबल नाट सारी फ्रीक्वेंटली ई यूज हई टाइम सो दट ऐम आटोमेटिकली मई मैं इज आलो गोइंग टाइम इट्स नाट टाइम सारी इट्स टेबल आल सो एट द हई टेबल All right, you understand what is this? At the high table, what is this high table? Ah, uh, table. You have you understand what is the meaning of table? Where we can sit all the guys together uh, is called table. But here something like high table. High table means we see that uh, round table conference like uh, round table conferences. So we heard many things in the history. A uh, round table means it is something used to uh, like uh, discuss some events. At that time we use this particular high table. Uh, high table. No, here also something like regarding high table. What is this high table? Now exactly we can see what all right now. Okay, so let us go. Now the subject is all right. All almost right. India is the subject. You can understand very clearly. India must adopt value-based positions at the UNSE and uh, uh, India be the voice of the weaker nation. i hope you understand what's excellent heading has been given here you can see the subject is already you can see right now india what is the verb right now must adopt is the verb only you can see right now so must means 100% there is no compromise in that aspects we use the word must all right so india must adopt value based positions you understand so this is what right now we are calling object okay now so india must adopt value based positions the writer is speaking like this इकड़ वेर एट दूनएसई 
చూ చూసుకోండి ఇక్కడ వాట్ వీ కాల్ దిస్ ఎట్ ద యుఎన్ఎస్ఈ దీన్ని ఏమని చెప్పాలి ఇక్కడ ఇది కాస్త ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్గా మనము వర్గీకరించుకోవడం జరుగుతుంది యుఎన్ఎస్ఈ మీకు తెలుసు యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అవునా కదా సో నాకు తెలిసి తెలుగులో ఐక్యరాజ్య సమితి భద్రతా మండలి అని తెలుగులో అంటాం మీకు తెలుసు అంశాలన్నీ కూడా మీరు చూసారు సో అందులో మేబీ మనకి మనకి స్థానం లభించవచ్చు మేబీ అందులో మనం కూడా మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వచ్చు సో ఆ విషయంలో రేట్ రేంజ్ చెప్తున్నాడు అంటే ఇండియా మస్ట్ అడాప్ట్ వాల్యూ బేస్డ్ పొజిషన్స్ ఎట్ ద యుఎన్ఎస్ఈ అంటున్నాడు చూసుకోండి అది గమనించండి అర్థమైందా సో అదేవిధంగా ఇండియా బీ అన్న ఇండియా మస్ట్ బీ యాక్చువల్లీ సీ దిస్ మస్ట్ అడాప్ట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్ ఫ్రామ్ వన్ ఆల్ రైట్ వర్క్ ఫ్రామ్ వన్ ఇయర్ కాలింగ్ and the same form b also called b b also called verb form one we have to treat like that i hope you understand right india must be the voice of the weaker nations inka vere deshalu evaithe aa kasta peda deshalu unnayo variki andariki tarapuna india oka gontu kavali india varandari tarapuna oka responsibility kavalana uddesham toti india kuda india must be the voice of వీకర్ నేషన్స్ ఆ వీకర్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బట్ అన్నిటికీ కూడా ఇండియా ఒక వాయిస్ కావాలని చెప్పేసి రైటర్ తన యొక్క ఇంటెన్షన్ వెలిపుచ్చుతున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నారు రైట్ సో నా దిస్ ఈస్ వాట్ వెరీ సింపుల్ అనా వన్ ఈస్ కన్జంక్షన్ ఈజ్ ఇయర్ అండ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ఇండియా ద వర్బ్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ మస్ట్ అడాప్ట్ ఈస్ ద వర్బ్ దాట్ మచ్ ఓన్లీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇండియా మస్ట్ బీ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద వీకర్ నేషన్స్ అరౌండ్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో ఏవైతే వీకర్ నేషన్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటికి కూడా ఇండియా కూడా ఒక పెద్ద లాగా వ్యవహరిస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అంశం అండ్ రైట్ ఇండైరెక్ట్ క్లియర్గా చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ రైట్ సో లెట్ అస్ గో now into the passage what has been given exactly all right so now i am moving to the passage india's election acha india's election ekada all right india's election uh, to the un uh, united nations security council as a, a non permanent member is a significant diplomatic victory for the country which has long been pushing for reforms at the global uh, institutions we can see that at now we are calling one sentence we have to call like that Yes or no? So right now, when you focus exactly the subject, what is subject right now? You can focus here, India's election is the subject, all right? The verb is nothing but is, is the verb. So this middle part is to be hidden. You have to hide that particular one. Don't read. Don't read doesn't mean that you need to sleep all the way. It's not like that. Don't read means you have to just hold down and just go to the subject and verb. That's a clarity. అలా ఇండియాస్ ఎలక్షన్ ఎక్కడా ఎక్కడా అని మీకు కావాలనుకుంటే ఈ మధ్యలో పాట చదువుకోండి కానీ డైరెక్ట్గా వర్బ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అనేది ఆ యొక్క మంచి ఉద్దేశం అన్న యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ అర్థమైందా సో ఇండియాస్ ఎలక్షన్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ డిప్లొమాటిక్ విక్టరీ ఫర్ ద కంట్రీ అర్థమైందా ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి డిప్లొమాటిక్ విక్టరీ మన యొక్క భారతదేశానికి ఉట్టి ఉట్టి ముచ్చట ఆషామాషి లెక్క కాదు యునైటెడ్ సెక్యూరి సెక్యూరిటీ నేషన్స్లో అది పర్మనెంటో నాన్ పర్మనెంటో ఫైనల్గా విన్ అయిందా ఎలక్షన్స్ ఆ ఎలక్షన్స్లో విన్ అయింది అందులో ఒక మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వడం కూడా జరిగింది ఇది ఒక ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సిగ్నిఫికెంట్ డిప్లొమాటిక్ విక్టరీ ఫర్ ద కంట్రీ అనా ఫర్ ద కంట్రీ తర్వాత చూసుకోండి ఈ కంట్రీ తర్వాత మీకు ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది రిలేటివ్ ప్రణవం ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటి అంటే రైటర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు టెల్ సంథింగ్ అబౌట్ ద వరల్డ్ కాల్డ్ కంట్రీ ఏ కంట్రీ మన భారతదేశాన్ని గురించి రైటర్ ఇంకేమో చెప్పాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కాబట్టి మీకు రిలేటివ్ ప్రణవం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ పాయింట్ మీరు అక్కడ గమనించండి ఇక్కడ అర్థమవుతున్నా విచ్ హ్యాస్ ఏంటక్కడ ఇండియా ఇండియా హ్యాస్ లాంగ్ బీన్ ఎలా చదువుకోవాలి ఇండియా హ్యాస్ బీన్ పుషింగ్ ఫర్ రీఫార్మ్స్ ఎట్ గ్లోబల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అవునా కదా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక రి కొత్త రీఫార్మ్స్ కొత్త ఒరవడి సృష్టించే విధంగా ఇండియా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ నేషన్ యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఒక భాగంగా ఒక మెంబర్గా జాయిన్ అవ్వడం అనేది ఒక సిగ్నిఫికెంట్ డిప్లొమాటిక్ విక్టరీ అని ఇండైరెక్ట్గా రైటర్ మనకు చెప్తున్నటువంటి అంశం ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు మొత్తం కూడా ఒక సెంటెన్స్గా మనం ట్రీట్ చేయాల్సినటువంటి ఇక్కడ సందర్భం మీరు గమనిస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి మొత్తం ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్లో మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి అర్థమైందా సో నా ఇక్కడ మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది చూసుకోండి ఇక్కడ ద విక్టరీ వాజ్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అంటే ఇప్పుడు అది పెద్ద ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అంశం కాదు అది ఎప్పుడో ఎక్స్పెక్ట్ చేసినటువంటిది ఇండియా కూడా యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ నేషన్ యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఒక భాగం అని ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ మచ్ లైక్ సర్ప్రైజ్ ఇట్ వాస్ నాట్ దట్ మచ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇట్ వాస్ లైక్ జనరలీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ అండ్ ద విక్టరీ వాజ్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ వీ ఆల్రెడీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అబౌట్ ద విక్టరీ ఇన్ ద యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో అవ
ఆ యొక్క పొజిషన్కి సెలక్షన్ కావడం అనేది పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్ అన్ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏం కాదు అది అందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం అంటే మొత్తం ఇండియా పసిఫిక్లో అనే సారీ ఏసియా పసిఫిక్లో మొత్తంలోకి వెళ్ళా చూసుకుంటే అన్ని దేశాల్లోకి వెళ్ళా చూసుకుంటే ఎవరు ఆ సీట్లో కూర్చున్న దగ్గర అర్హత గలవారు అంటే ఇండియా అని చెప్తున్నాడు ఫైనల్గా అదే మనం గమనించుకోవాలి ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ వాజ్ నాట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ యాజ్ ఇండియా వాజ్ ద ఓన్లీ కాంటెస్టెంట్ ఫర్ ద ఏసియా పసిఫిక్ సీట్ సో చూసారా ఏసియా పసిఫిక్ సీట్లో కూర్చుని అర్హత ఒక ఇండియాకి తప్ప మరి ఏ కంట్రీకి లేదు అని డైరెక్ట్గా రైడర్ మన ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి అంశం మీరు గమనిస్తున్నారు నవ్ ఐఎమ్ మూవింగ్ టు ద సర్డ్ సెంటెన్స్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ క్లియర్ ఎనీ ఇష్యూస్ యూ కెన్ ఆక్స్ మీ త్రూ ద కామెంట్స్ ఐ విల్ గివ్ ద రిప్లై టు దట్ కామెంట్స్ ఓకే నో టు వారి మీడియా స్టూడెంట్స్ రైట్ ఫైన్ నెక్స్ట్ బ్యాట్ నవ్ యూ కెన్ కమ్ కన్ఫర్మ్ హియర్ బ్యాట్ ఈస్ ద కన్జంక్షన్ యూ దాట్ బట్ ఈస్ ద కన్జంక్షన్ జాయినింగ్ ద వన్ ఇస్ పాజిటివ్ వన్ అదర్ వన్ ఇస్ ద నెగటివ్ సెంటెన్స్ ఎప్పుడు కూడా జాయిన్ చేస్తున్న మీకు అంశం తెలుసు బ్యాట్ ఇండియా ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ took no chances as the election would be done by secret ballot at the uh, at the united nations general assembly and two thirds of the votes were needed for victory so indirect ga em antunnadu writer okati chamakkaristunnadu ikkada etla but kaani evaru ikkada kaani ane uddesham endi ikkada the victory was not unexpected as india was the only contestant for the asia pacific seat kaani ఓకే తను అందులో కూర్చోవాల్సినటువంటి అర్హత ఒక ఇండియాకి తప్ప మరి ఎవరికి లేదు అని రైటర్ చెప్తున్నాడు కానీ ద ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇండియన్ ఫారిన్ పాలసీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ మనకి ఏవైతే భారతదేశం నుంచి పక్క దేశాలకు ఏవైతే ఫారిన్ పాలసీ పాలసీస్ చేయడం జరిగిందో అవన్నీ టుక్ నో ఛాన్సెస్ యాజ్ ద ఎలక్షన్ టుక్ నో ఛాన్సెస్ యాజ్ ద ఎలక్షన్ వుడ్ బి డన్ బై సీక్రెట్ బ్యాలౌట్ సీక్రెట్ బ్యాలౌట్ మనం అది చూస్తూ ఉంటాం కదా సీక్రెట్ బ్యాలౌట్ ఎట్ ద యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్ అసెంబ్లీ అండ్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఓట్స్ వర్ నీడెడ్ ఫర్ విక్టరీ అర్థమైందా అంటే మూడింటిలో రెండు వందల ఓట్లు ఖచ్చితంగా పడాలి అంటే దాని యొక్క విన్ను కావాలంటే ఖచ్చితంగా రెండు మూడింటిలో రెండు వందల ఓట్లు ఖచ్చితంగా భారతదేశానికి పడాలి కానీ అలాంటి సిచ్యువేషన్ జరగకుండా మరి ఏమో జరిగింది అన్న విషయం క్లియర్గా చెప్తున్నాడు మరి నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ చదివితే మన క్లారిటీ రావచ్చు చూద్దాం అక్కడ ఇండియా సెక్యూర్డ్ సీట్ ఇండియా సెక్యూర్డ్ ద సీట్ విత్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓట్స్ ఓకేనా ఇన్ ద వన్ నైంటీ త్రీ స్ట్రాంగ్ జనరల్ అసెంబ్లీ చూసారా అంటే మొత్తం ఉన్న సీట్లు నూట తొంభై మూడు అయితే అందులో ఇండియా గెలుచుకున్నది వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అంటే అంత మంచి ఒపీనియన్ ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి అని డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ మనకు నొక్కి చెప్తున్నాడు అక్కడ ఇండియా సెక్యూర్డ్ ద సీట్ విత్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓట్స్ ఇన్ ద వన్ నైంటీ త్రీ జనరల్ అసెంబ్లీ అంటే యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ నేషన్ యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఎంతమంది ఉన్నారట అంటే ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయంటే నూట తొంభై మూడు దేశాల్లోకి వెళ్ళా నూట ఎనభై నాలుగు దేశాలు ఇండియాకే ఓటు వేయడం జరిగిందని అక్కడ డైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అంటే మిగతా దేశాలకు మరి ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి మిగతా దేశాల గురించి కూడా కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి కదా అందుకే రైటర్ ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు చూసుకుంటా అక్కడ మీరు మెక్సికో నార్వే అండ్ ఐర్లాండ్ వర్ ఆల్సో ఎలక్టెడ్ యాజ్ నాన్ పర్మానెంట్ మెంబర్స్ ఇండియానే కాదు ఈ దేశాలు కూడా రేస్లో విన్ అయ్యంత నెక్స్ట్ వైల్ మెక్సికో వన్ ద లాటిన్ అమెరికన్ సీట్ అన్కాంటెస్టెడ్ ఓకేనా ఈ లాటిన్ అమెరికన్ సీట్కి మెక్సికో అనేది విన్ కాలేకపోయిందట నార్వే అండ్ ఐర్లాండ్ ఎమర్జ్డ్ విక్టోరియస్ ఫ్రమ్ త్రీ వే కాంటెస్ట్ ఫర్ ద వెస్టర్న్ యూరోప్ అండ్ అదర్ గ్రూప్ సీట్ సో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా యునానిమస్గా విన్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా విన్ అయిందన్న స్పష్టత నాకు అక్కడ క్లియర్ కనబడుతుంది కానీ ఆ దేశాల గురించి నాకు పెద్దగా అవగాహన లేదు ఏం జరుగుతుందన్న అంశం అక్కడ సో అందుకే నేను డైరెక్ట్ ముందు ఉన్నట్టు చదివిస్తున్నాను మీరు కొంచెం ఎక్కువ దాని పట్ల శోధన చేసి గూగుల్లో సెర్చ్ చేసి మరి ఏం జరిగింది లేకపోతే తెలుగు న్యూస్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది తెలుగులో కూడా చదువుకోండి క్లియర్గా సో అది అక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఈ దేశాలు ఇట్లా ప్రయాసపడుతూ విన్ అయినటువంటి సందర్భం కానీ ఇండియా వన్ నైంటీ త్రీ సీ వన్ నైంటీ త్రీ మెంబర్లోకి వెళ్ళి వన్ ఎయిటీ త్రీ వన్ ఎయిటీ త్రీ ఎంత అంత కదా వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఓట్స్ రావడం జరిగిందంటే ఇండియా యునానిమస్గా ఎలాంటి ఆపసోపాలు లేకుండా ఈజీగా విన్ అవ్వడం జరిగింది కానీ మిగతా దేశాలు అలా కాకుండా ఇండైరెక్ట్గా విన్ అయినాయి అని అక్కడ ఇండైరెక్ట్ రైటర్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కెనడా కెనడా గురించి చెప్తున్నాడు చూసుకోండి కెనడా ఏమైందంటే మరి కెనడా ఫెయిల్డ్ టు విన్ ఎనఫ్ ఓట్స్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ అసలు కెనడా అనేది విని కూడా కాలేదంట నైదర్ కెన్యా నార్ ఇది దిజుబౌటి అచ్చా నైదర్ కెన్యా నార్ దిజుబౌటి విచ్ వర్ కాంటెస్టింగ్ ద సీట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా వన్ ఆర్ టూ
సో ఇక్కడ కెన్యా గురించి ఏమో చెప్తున్నట్టు చూసుకోండి రైట్ ఇక్కడ అంటే ఈ భాగాన్ని ఏమని చెప్పాలి కాస్త మనం రిలేటివ్ ప్రణవన్ అని చెప్పుకున్నట్లయితే దాన్ని కాస్త హోల్డ్ ఆన్ చేసుకోవాలి అలైట్ విచ్ వర్ కాంటెస్టింగ్ ద సీట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా నుంచి పోటీ చేసినప్పటికీ వాళ్ళు పెద్దగా విన్ కాలేదు వాళ్ళు ఎవరు కెన్యా అండ్ దిజ్ ఓటీ అని చెప్పేస్తున్నాడు ఈ విధంగా నెక్స్ట్ దే విల్ ఫేస్ అనదర్ ఓటు మరి ఇంకొక 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 ఎలక్షన్ ఉండొచ్చు ఆ ఓటు గురించి అందులో మరి వాళ్ళు ఫేస్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు రైటర్ నెక్స్ట్ చూసుకుందాం ఇండియా సాట్ ద సపోర్ట్ ఆఫ్ support of member countries by highlighting its commitment to uh, multilateralism and reforms you know so india ipudi kuda korukovali emani korukovalanta india sought the support of member countries united security council lo evaithe member countries unnayo varandari kuda clear ga raavali antunnadi indirect ga writer mana gamaninchukovali artham avutunda india sought the support of member of the uh, like members countries by highlighting its commitment to multilateralism and uh, reforms so ee oka మల్టీలాటరలిజం తోటి రీఫార్మ్స్ తీసుకొస్తూ ప్రపంచ దేశాల సరసనం వారి పక్కన ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా వారి యొక్క సపోర్ట్ మనకు ఉండాలి అండ్ ఇండియా రైటర్ రైటర్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అహెడ్ ఆఫ్ ద ఓట్ ఏనా అహెడ్ ఆఫ్ ద ఓట్ ఇండియా హ్యాడ్ లాంచ్డ్ అ క్యాంపెయిన్ బ్రోచర్ విచ్ హైలైటెడ్ ఇట్స్ డిమాండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ మ్యాండేట్స్ ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ అండ్ పుష్ ఫర్ ద push for the india lead comprehensive convention on international terrorism and called for joint efforts for united nations reform and expansion of the security council see that uh, from here to here ekdam called one single sentence manam gamaninchukovali ante ee sentence lo oka subject to oka verb undani manam gamaninchukovali ikkada ahead of the o uh, ahead of the o ante inka mundu election lo chusukunnatlaite india had launched a campaign ante election lo mundu india em chesindanta oka election campaign launch chesindanta ante thanu ye vidhanga yokka prapancha ante globalization lo adigidutunnadi ఏ విధమైనటువంటి రీఫార్మ్స్ ఏ విధమైనటువంటి మల్టీలాటరల్ ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకొస్తుంది ఒక బ్రోచర్ ప్రింట్ చేసి అక్కడ అంతా కూడా వారికి తెలియచేయడం జరిగింది అట అందుకని చెప్పేసి ఇండియా ఆ విధంగా విన్ కావడం జరిగింది అని డైరెక్టర్ రైటర్ మనకు చెప్తున్నాడు అంటే ఏ విధంగా చూసుకోండి ఇండియా హ్యాడ్ లాంచ్డ్ అ క్యాంపెయిన్ బ్రోచర్ సో క్యాంపెయిన్ బ్రోచర్ గురించి చెప్తున్నాడు విచ్ హైలైటెడ్ ఇట్స్ డిమాండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ పారదర్శకత అంటే ఏ విధమైనటువంటి పనులు చేస్తుంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్న అంశం చూసుకున్నట్లయితే ఆ డిమాండ్ ఫర్ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ మ్యాండేట్స్ అన్న ఏవైతే మ్యాండేట్స్ ఇండియా తీసుకొస్తుందో వాటి పట్ల ట్రాన్స్పరెన్సీ మరియు ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ పీస్ కీపింగ్ మిషన్స్ అయినా అంటే శాంతి ఏ విధంగా నెలకొల్పాలి అనే అంశం పైన కొన్ని మిషన్స్ చేయడం జరిగిందట అండ్ పుష్ ఫర్ ద ఇండియా ఇండియా లెడ్ కాంప్రహెన్సివ్ కాన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిజం ఓకేనా సో ఇండియా తరఫున ఇంటర్నేషనల్ టెర్రరిజం ఆపడంలో ఎలాంటి పాత్ర పోషిస్తుంది అయినా సో ఆ విధమైనటువంటి అండ్ కాల్డ్ ఫర్ మరి ఇంకొక అంశం ఏంటంటే జాయింట్ ఎఫర్ట్స్ ఫర్ యునైటెడ్ నేషన్స్ రీ రీఫార్మ్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అర్థమైందా సో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ మరియు రీఫార్మ్ ఈ విధంగా తీసుకురావాలని భావిస్తుందట అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా చూసుకోండి ఓ న్యూ ఓరియంటేషన్ ఫర్ రీఫార్మ్డ్ మల్టీలాటరల్ సిస్టమ్ షార్ట్ కట్ లో నామ్స్ అంటామంట ఏనా యాజ్ లెడ్ అవుట్ బై ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్ వుడ్ బి ఇండియాస్ ఓవరాల్ ఆబ్జెక్టివ్ డ్యూరింగ్ ద టూ ఇయర్ టెన్యూర్ దాట్ విల్ బిగిన్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓకేనా సో జయశంకర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ మినిస్టర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ కొన్ని విధా కొన్ని విధాలైనటువంటి కొన్ని రూపకాలైనటువంటి కొన్ని మార్గదర్శకాలను తీసుకురావడం జరిగిందట అంటే నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క టెన్యూర్లో ఏ విధంగా ఉండాలి ఇండియా అనే వాటిపైన కూడా మన ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకురావడం జరిగిందట వాటి ఫాలో కావడం కూడా జరుగుతుంది చెప్తున్నాడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఇలా మీరు గమనించుకోవాలి సో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా మనకి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇందులో మీరు గమనించాలి Uh, excuse me there is small issue all right next achieving this would be depend on how india will conduct diplomacy in the global body అర్థం అయిందా సో ఇదంతా కూడా మొత్తం కూడా ఏమనుకోవాలి ఇదంతా కూడా జెరెండియల్ ప్రేస్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఏంటి ఇండియా ఏం చేయాలనుకుంటుంది అచీవింగ్ దిస్ అంటే ఇలాంటి మంచి మంచి అచీవ్స్ పొందాలంటే ఇండియా ఎలా దాని యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి ఇండియా యొక్క తన యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అచీవింగ్ దిస్ వుడ్ బి వుడ్ డిపెండ్ ఆన్ హౌ ఇండియా విల్ కండక్ట్ డిప్లొమాసీ ఇన్ ద గ్లోబల్ బాడీ అయినా ప్రపంచ వ్యా ప్రపంచ దేశాలతోటి ఇండియా ఏ విధంగా దౌత్య సంబంధమైనటువంటి దౌత్య సంబంధాలను ఏ విధంగా నిర్మించుకుంటూ వెళ్తుంది సో దానిపైనే ఇండియా యొక్క డెవలప్మెంట్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుందని ఇండియా రైట్ చెప్తున్నాడు ఓకేనా బిల్డ్ అలియన్సెస్ అండ్ రేజ్ ఇష్యూస్ అయినా బిల్డ్ అలియన్సెస్ అంటే అంటే అలియన్సెస్ అంటే మీకు తెలుసు కదా కూటమ్లు అంటాను
పనులు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి బిల్డ్ అల్లియన్సెస్ అంటే పక్క దేశాలతో స్నేహ స్నేహపూర్వకంగా ముందుకు వెళ్తూ మరియు రేస్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నట్లయితే వాటిని యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో రేస్ చేస్తూ సో ఇవన్నీ కూడా దట్ గో బియాండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద జీ బిగ్ ఫైవ్ ఇది ఒక బిగ్ ఫైవ్ అంశాల పైన ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ క్రాస్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఇలా బిల్డ్ అలియన్సెస్ చేసుకోవాలి రేజ్ ఇష్యూస్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా దట్ గో బియాండ్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ ఫైవ్ అని చెప్తున్న రైటర్ నెక్స్ట్ ఇండియా హ్యాస్ బీన్ ఆఫ్ ద వ్యూ దాట్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ డస్ నాట్ రిఫ్లెక్ట్ ద రియాలిటీస్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ సో అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీలో ఇండియా యొక్క పాత్ర యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఏ విధంగా ఉండాలి అనే అంశం కూడా క్లియర్గా చెప్పాలంటున్నాడు అంతేకాకుండా ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఇంక్రీజింగ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ మెంబర్ కంట్రీస్ ఫర్ ఇట్స్ పుష్ ఫర్ రీఫార్మ్స్ సో సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో ఆల్రెడీ కొంత కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి సో వాటి నుంచి కూడా సపోర్ట్ రావాలంటున్నాడు బట్ ద ఫైవ్ పర్మానెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ అచ్చా నవ్ నవ్ ఐ గాట్ ద సెన్స్ ఇక్కడ బిగ్ ఫైవ్ అంటే అంటే యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ నేషన్స్లో కొంత కొన్ని పెద్ద దేశాలు ఉన్నాయంట సో వాటి నుంచి కూడా సపోర్ట్ రావాలని డైరెక్ట్గా అంటే ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది బట్ ద ఫైవ్ పర్మానెంట్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ హ్యావ్ రెసిస్టెడ్ దీస్ అటెంప్ట్స్ అవి అంత ఈజీగా ఒప్పుకోవట్లేదు అంట రెసిస్ట్ అంటే ఆ అడ్డుపడ్డాయి ఆపు చేశాయి అంటే స్టాపీజ్ అయింది మనం ఇండియా గమనించుకోవాలి ద కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ షేకెన్ అప్ ద గ్లోబల్ ఆర్డర్ అండ్ షాపెన్డ్ ద రైవల్రీ బిట్వీన్ ద యుఎస్ అండ్ చైనా అర్థమైందా సో యుఎస్ చైనా మధ్యలో ఈ యొక్క కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ అనేది మొత్తం ప్రపంచాన్ని అంతా అతలాకులం చేసినటువంటి సందర్భం అంతేకాకుండా షాప్ ఇన్ ద రైవల్రీ రైవల్రీ అంటే అపోనెంట్స్ గొడవ పడేవాళ్ళని మీనింగ్ రావడం జరుగుద్ది అండ్ షాప్ ఇన్ ద రైవల్రీ బిట్వీన్ ద యుఎస్ అండ్ చైనా ఈ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ అనేది రావడం వల్ల అమెరికా చైనా మధ్యలో ఎలాంటి సంబంధాలు దెబ్బతిన్నాయి వాళ్ళు ఏ విధంగా కూడా పెట్టుకున్నారన్న అంశం కూడా మనం గమనించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో ఓపెన్ ద ఫ్రెష్ డిబేట్స్ ఆన్ స్ట్రెంగ్ అండ్ మల్టీ లాటరలిజం అండ్ మల్టీ లాటరల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని క్లియర్గా చెప్తున్నాడు ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే యా ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ద ఛాలెంజెస్ బిఫోర్ ఇండియా ఆర్ మెనీ అంత అంత ఈజీ కాదు యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అందులో సెక్యూరిటీ నేషన్లో కౌన్సిల్లో జాయిన్ అయినంత మాత్రాన ఇక మొత్తము అయిపోయింది అనే ఉద్దేశం కాదు ఇప్పుడు అసలైన ఛాలెంజ్ ముందు ఉంది అంటున్నాడు అంతేకాకుండా ద సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మల్టీ లాటరల్ డెసిజన్ మేకింగ్ బాడీస్ వేర్ ద కౌంట్ కౌంటోర్స్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ జియో పాలిటిక్స్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ డ్రాన్ అర్థమైందా సో అది ఒక పెద్ద బాడీ అని చెప్తున్నాడు డైరెక్ట్గా ఇండియా షుడ్ అవాయిడ్ ద టెంప్టేషన్ ఆఫ్ టేకింగ్ సైడ్స్ ఎట్ టైమ్ when the security council is getting more and more polarized you know to serve its interests and push for its agenda of multilateralism and reforms india should adopt value based positions that are not transactional you know just a transactional base kaakunda aspire for the leadership of the non permanent members of the council and be the voice of the weaker nations ani director writer conclusion chestunnadu closing chestunnadu babu india edo united states నేషన్లో జాయిన్ అయిపోయినా నేను హ్యాపీగా ఉందామంట అలా కాదు అయినా పక్క దేశాలు పేద దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అందరికి ఒక వారి తరఫున ఒక వాయిస్ కావాలి యునైటెడ్ సెక్యూరిటీ నేషన్లో ఆ విధంగా మన డైరెక్టర్ ఇండైరెక్ట్ చెప్తున్నాడు సో ఇవన్నీ మీరు గమనించుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఇక్కడ ఓకేనా సో ఇది ఇవాళ ఇచ్చినటువంటి ప్యాసేజ్ మొత్తం ఎంటైర్ కూడా సో ఇప్పుడు మనకు అర్థమైందని కూడా క్లారిటీ అట్ ద హై టేబుల్ అంటే ఇప్పుడు క్లారిటీ అర్థమైంది అచ్చా యుఎన్ఎస్ఈలో భారతదేశము తన ఓటు హక్కు సాధించుకొని అందులో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ కావడం జరిగిందట సో అందులో నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్ అవుతూ మన భారతదేశం యొక్క స్కీమ్స్ లైక్ మల్టీ లాటరలిజం అండ్ రీఫార్మ్స్ ఏవైతే ప్రపంచ దేశాలకి తీసుకువెళ్ళాలనే భావనలో ఉందో అలా తీసుకువెళ్ళాలంటే ఏదో ఒంటి పోకడా వెళ్తే నడవదు ప్రపంచ దేశాల యొక్క సహకారంతో ముందుకు వెళ్ళినట్లయితే ఖచ్చితంగా దానివల్ల మన ఇండియాకు బెనిఫిట్గా ఉంటుంది ప్రపంచ దేశాలకు బెనిఫిట్గా ఉంటుంది సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్లో ఇంకా మొత్తం వరస్ట్ కావడం జరిగింది సిచ్యువేషన్స్ ఈ సమయంలో ఆ యొక్క మెంబర్ కావడం అనేది ఒక శుభతరుణంగా భావిస్తూ రైటర్ ఈ విధంగా మనకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మనందరం కూడా ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చదువుకోండి ఏమైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే సో ఇది వాటి ప్యాసేజ్ అట్ ద హై టేబుల్ మీకు అర్థమైంది నేను ఆశిస్తున్నాను సో ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు క్లియర్గా అడగచ్చు ఓకేనా సార్ సో అంతేకాకుండా చూడండి ఇక్కడ మనకు ఎస్బీఐ పిఓ
ఇన్ ద సేమ్ మళ్ళీ నేను ఫోర్ పిఎంకి మీ క్లాస్ టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫోర్ పిఎంకి మనం ఏ విధమైనటువంటి గ్రామటికల్ కాంటెంట్ కానీ ఒకేబులరీ కానీ రీడింగ్ స్కిల్స్ కానీ ఏ విధంగా ఫోకస్ చేస్తున్నామని డౌట్ వచ్చినట్లయితే మీరు ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చేసి ఆ క్లాస్ని కూడా చూసిన తర్వాతనే మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి తొందర ఏం లేదు కాకపోతే టైం వచ్చేసి మాత్రం జూన్ ట్వంటీ సెకండ్ అంటే మండే నుంచి మధ్యాహ్నం స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ పిఎం టు త్రీ పిఎం ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఇంగ్లీష్ వన్ వన్ ఓ క్లాక్ సపోజ్ రీజనింగ్ అండ్ త్రీ ఓ క్లాక్ టూ ఓ క్లాక్ మ్యాథ్స్ అంటే మూడు గంటలకి మూడు సబ్జెక్టులు మనకి క్లియర్గా టీచ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఒకవేళ మీరు బ్యాక్ పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు వెళ్ళాల్సినటువంటి సైట్ వచ్చేసి అడ్డా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ డాట్ కామ్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక సెర్చ్ బాక్స్లో మీరు ఎస్బిఓ ప్రిలిమ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ తెలుగు అని టైప్ చేసి పిక్చర్ కనబడుతుంది మీకు ఇక ఓకేనా సో మీరు యూజ్ చేయాల్సిన కోడ్ వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ కోడ్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ కోర్స్ అనేది మీకు లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో మీకు అందించడం జరుగుతుంది సార్ సో ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎవరైనా సరే ఆల్రెడీ సంకల్పం బ్యాచ్లో మనం అన్ని బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ చూడడం జరుగుతుంది సో అలా మీరు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఈ బ్యాచ్లు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే ఓకేనా సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫాలో అండి మీరు యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ వచ్చేసి వై టూ జీరో నైన్ ఓకేనా ఇక్కడ మూడు సబ్జెక్టులు మీకు కేవలం లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో అందించడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ సార్ వచ్చేసి రీజనింగ్ టీచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకేనా సార్ నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చేస్తూ ఉంటాను అలైట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ సార్ వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్ సార్ ఉన్నారు ఇక్కడ మూడు సబ్జెక్టులు కూడా మీకు కేవలం లెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అందించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని కూడా మీరు సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇట్స్ అ క్లాస్ టూ so due to some power cut i am able to come through live so anyhow i am keep i am giving you a recorded session okay na so please share your feedback 100% mere em exam rastunnaru meeku elanti subject kavali meeku elanti quality subject kavali so meeku em kavalanna kuda under 20% ready ga undi meetoti okay na telugu lo clear ga mana bhashalo nerchukodaniki okay na so idi amsham ivalla so andaru subscribe chesukondi fast ga like cheyandi adhi vidhanga comment cheyandi share kuda cheyalani thaniyoka request andi okay na so thank you very much i will meet you again at 4:00 bye bye thank you see you